ഓഫീസിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് മാഡത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് ആയുർകെയർ ആയുർവേദിക് വെൽനെസ് സെന്ററിലാണ് ദുബായ് അൽക്കിസീസിലുള്ള ഈ ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു റിലാക്സേഷൻ മെസ്സാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു പത്തര മണിക്കാണ് നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു പത്ത് പതിനഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോ ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തി അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചു നല്ലൊരു ആംബുലൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ടൈം ആയപ്പോയേക്കും ഞാൻ അവിടെ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒന്ന് വന്നതാണ് ഇതാണ് അവിടെ റൂമ് റൂമിൽ നല്ലൊരു സ്ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട എണ്ണ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് തലേ തേക്കാനുള്ള എണ്ണയാണ് അത് അവർ റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ആദ്യം തലയിൽ തേക്കാനുള്ള എണ്ണ ചൂടാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ദേഹത്ത് തേക്കാനുള്ള എണ്ണയായിട്ട് അവർ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം എണ്ണ ദേഹത്ത് തേക്കാനും ഒരെണ്ണ സ്പെഷ്യലായിട്ട് തലയിലേക്കും ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നാല് തരം എണ്ണയാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് എണ്ണയും സെപ്പറേറ്റായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയ സോസറിലുള്ള എണ്ണ തലയിലേക്കും വലിയ പാത്രത്തിലുള്ള എണ്ണ ദേഹത്തേക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിനിടയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ മറന്നിട്ടോ ഇദ്ദേഹമാണ് ജഗൻ നമുക്ക് ഒഴിച്ചത് നടത്തി നല്ലൊരു റിലാക്സാക്ഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ജഗൻ ഇവിടെ നിന്ന് നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓരോ ഭാഗത്തും നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും കാലിലായാലും കയ്യിലായാലും തലയിലായാലും നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ് തലയിൽ നിന്ന് കണ്ട് അവർ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയത് അവരൊരു പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഇളം ചൂടിലുള്ള എണ്ണയും അവരുടെ കൈകളിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി അപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്തു നമ്മുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ജഗൻ നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആണെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം അവർ തലയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ മസാജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉറക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും നന്നായി ആസ്വദിച്ച് കിടക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ തലയിലെ മസാജിന് ശേഷം അത്യാവശ്യം റിലാക്സ് ആയി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ ആയി എന്നത് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം തെറാപ്പിസ്റ്റ് പുറം ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത തെറാപ്പി തുടങ്ങിയത് എനിക്കത് നന്നായിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത് അങ്ങനെ ബാക്കിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ നേരെ കാലിലേക്കാണ് ഇറക്കിയത് കാല് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കാല് വേദന ഉണ്ട് കാരണം നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോലി നിന്നിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ കാലിൽ കുറച്ച് അധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തത് കാലിൽ ഒരുപാട് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നന്നായിട്ട് അവർ മസാജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കേട്ടോ നല്ലൊരു ആശ്വാസം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ഓരോ വെയിൻസിൻ്റെയും മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റി ചെറിയൊരു പെയിനും അതിലേറെ സുഖവും ഉള്ളൊരു അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് കാലിൽ അവർ മസാജ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ അവരുടെ കൈകൾ കാലിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമാണ് ഇത്രയേറെ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന അപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവും വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വളരെ അടുത്ത് വളരെ അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഇത് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു അത്രയും ഒരു കംഫേർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഒരു റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഒരു ജോലിയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് എന്നോ ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നെ ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ നേരം വൈകിച്ചത് അറിവില്ലായ്മയാണ് കേട്ടോ ഇൻഷുറൻസ് കവർ ആണെന്നുള്ളൊരു അറിവ് എനിക്കില്ലായിരുന്നു ഒരു ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും നേരം വൈകിയിട്ടാണെങ്കിലും എത്തിയത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ആശ്വാസം അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു കേട്ടോ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആശ്വാസമാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇടം ചൂടുള്ള എണ്ണയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എ സി റ
ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്തില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ ഇൻഷുറൻസ് കവറാണ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇത് ഒരിക്കൽ പോലും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അത് വല്ലാത്തൊരു നഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവം എനിക്ക് അപ്പൊ തോന്നിപ്പോയി ഇത് ഞാൻ സ്പെഷ്യലായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ അവരെ ചെയ്തെന്നാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഡീപ് ടിഷ്യൂ മസാജ് എന്ന് പറയുന്നത് പുറം വേദനകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാലോ എനിക്ക് പുറത്തൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്തു തന്നാണ് തുടക്കത്തിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഡീപ് ടിഷ്യൂ മസാജ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയേക്കും അത് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ടായിട്ടോ ചെയ്യൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തെറാപ്പിസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രഷറും എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു മസാജിന് ഡീപ് ടിഷ്യൂ മസാജിന് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെയേറെ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സിമ്പിളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹാംഫുൾ ആവാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാനും കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും ഇത്രയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീപ്പാണെന്ന് കേട്ടോ ഒരുപാട് സമയം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രഷർ എടുത്തുമാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയമായപ്പോഴേക്കും ബാക്ക് ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തിരുന്നു കേട്ടോ തല മുതൽ കാല് വരെ എത്തിയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ നെക്ക് ഷോൾഡർ ബാക്ക് ഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ കാല് എല്ലാ ഭാഗത്തും അവർ ബാക്ക് ഭാഗം കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞ് കിടന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ അവർ തുടങ്ങിയത് വയറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ വയറിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ട് അവർ തിരുമേതിന് ശേഷം പിന്നെ ഓരോ ഭാഗത്തും ചെസ്റ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ നെക്ക് കൈ എല്ലാം അവർ ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്തത് സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു തെറാപ്പിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ ബെല്ലി ഫേറ്റ് കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിൽ അത് വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പക്ഷെ അതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി അതായത് നെക്സ്റ്റ് ടൈമിൽ ചോദിക്കാൻ കരുതി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമാൻഡിൽ അറിയിച്ചാൽ വളരെ നന്നാവും ഇവിടെ ഇവരെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചിലും കൂടി ആയിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടോളം തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ലേഡീസ് സെക്ഷന് വേറെയും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ സെക്ഷന് വേറെ ആയിട്ടും ഉണ്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയം കിട്ടുന്നുള്ളത് വളരെ ഈസിയാണ് ആർക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയത്ത് ഇവര് ടൈം സ്ലോട്ട് നൽകുന്നതാണ് വയറിലും അതുപോലെ തന്നെ ചെസ്റ്റിലും ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവർ കാലിലേക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്തത് ഇവിടെയും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അവർ കാലിന് ഒരു പ്രത്യേക പരിഗണന കൊടുക്കുന്നത് കാലിന്റെ എല്ലാ മസിൽസിലും ജോയിൻസിലും എല്ലാം അവർ നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഒഴിച്ചിലായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു കംഫേർട്ട് ഒരു ഫീലിങ്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ തെറാപ്പിയും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അധികം എടുത്തിട്ട് സമയം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറോളം അവർ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിഞ്ഞ് ചെയ്തു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുള്ള ഒരു ട്രഡീഷണൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്നും അവൈലബിൾ ആണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായത് കേട്ടോ ശരീരം മുഴുവനും ഒഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തെറാപ്പി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനമായി ആ ഒരു ഫേസിൽ ഒരു തെറാപ്പി ചെയ്തിട്ടോ അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയാണ് നൽകിയത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും അവർ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് നൽകുന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അത് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് ആ സമയത്ത് കൺപോളുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റിത്തടത്തിലും നമ്മുടെ മുഖത്തും അതുപോലെ താടിയിലും എല്ലാ ഫേസിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒരു ട്രഡീഷണൽ മസാജിന്റെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഏകദേശം ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു വണ്ടർഫുൾ ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് വെൽ സ്പെൻഡ് ഒന്നര മണിക്കൂർ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഒരു നല്ല സമയമായിരുന്നു ഇതെന്ന് എനിക്ക് ഞാനിത് കഴിഞ്ഞു പോയി മനസ്സിലായത് കേട്ടോ ഈ ഒരു റിലാക്സേഷൻ തെറാപ്പിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ ഒ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ട്രഡീഷണൽ രീതികളെ കുറിച്ചും ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവിടുത്തെ ചാൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു കേട്ടോ ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് നമുക്ക് നമ്മോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് നല്ല വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആയുർവേദിക് ക്ലിനിക്കിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിലെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാഡം അഖില നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നാട്ടില് ആദ്യം ആയുർവേദം പഠിച്ചു പിന്നെ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് വേണം ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആയുർ കെയർ സെന്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് രണ്ട് സെന്ററാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് സെന്ററാണ് നമുക്ക് ആയുർ കെയറിനുള്ളത് ഇത് കിസൈസ് ബ്രാഞ്ച് പിന്നെ ഉള്ളത് കറാമയിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് നമ്മളൊരു ടൂ തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഒരുപാട് മുന്നേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ബ്രാഞ്ചാണ് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കറാമയിലേക്ക് പുതിയൊരു ബ്രാഞ്ചും കൂടെ ഓപ്പൺ അവിടെ വേറെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ കൂടാതെ ഡോക്ടർ മനീഷ ഉണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർ ദേവി ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനൊക്കെ ഉള്ള രോ എന്ത് രോഗത്തിനൊക്കെ ഉള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അതായത് ഡിസീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വെൽനെസ് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് റിലാക്സേഷൻ പാക്കേജുകൾ ആയിട്ടുണ്ട് സ്ലിമ്മിംഗ് തെറാപ്പി അതായത് വെയിറ്റ് റിഡക്ഷൻ തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രീ നാറ്റൽ പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ അതായത് ഗർഭിണികൾക്കുള്ള അത് പ്രസവത്തിന് മുന്നേ ആയിട്ടും പിന്നെ പ്രസവ രക്ഷ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഡിസീസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലോ ബാക്ക് പെയിൻ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ നെക്ക് പെയിൻ അതായത് സെർവിക്കൽ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് ലംബാ സ്പോണ്ടൈലോസിസ് പിന്നെ ബ്രോസൺ ഷോൾഡർ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിനുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീ രോഗം അതായത് പി സി ഓ ഡി എന്നൊക്കെ പറയണ സാധാരണ പ്രവാസിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗത്തിന്റെ എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഇപ്പോ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് തെറാപ്പിനെ പോലെ അല്ല അല്ലെ ഒരു ഈ ഒരു പിന്നെ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അത്രത്തോളം വേണം മലയാളികൾക്ക് അവയർനെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിദേശികൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു അവയർ ഇല്ലാത്തൊരു മേഖലയാണ് അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മേഖല കൂടുതൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശരിക്കും മലയാളികൾ വരാറുണ്ട് അതർ ഇന്ത്യൻസ് വരാറുണ്ട് പിന്നെ അറബ്സ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പിന്നെ ഈവൻ അതർ കൺട്രീസിലുള്ള മൊറോക്കൻസ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് ഫിലിപ്പിനോസ് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു സാധാരണ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതിനിടയിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് വരും എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാമറി ലേഡിയാണ് കേട്ടോ അവരോട് ഒന്ന് ചെയ്ത് അവർക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം എന്നോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പൊ വിദേശികളും ഈ ഒരു ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സിന് കൺസൾട്ടേഷൻ എടുത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കുറെ പേരുണ്ട് അവര് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അതൊരു പ്രോപ്പർ കൺസൾട്ടേഷനിലൂടെ നമ്മള് ഇന്നേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ട് അവരത് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ജോബിനൊക്കെ ശേഷം ടൈമിന് അനുസരിച്ചിട്ട് വന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാണ് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു കോഴ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് കൂടുതൽ സമയം പിന്നെ ലെഗ് പെയിൻ നല്ലുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടും വന്നത് എനിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ ചാൻസ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബാക്ക് പെയിൻ അതുപോലെ
കാലിലേക്ക് റെഡി ആയിട്ട് ചെയ്തു വരുന്ന പെയിനുണ്ട് എന്റർലി അവരെ കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കേസ് ടു കേസ് ആണ് ഓരോന്നല്ലേ ഇതിനൊക്കെ ഒരുപാട് കേകളും ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ഓയിലും കേകളൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുത്തുകയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് കോട്ടയ്ക്കൽ എന്നൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും ഓയിൽസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ വരാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എ യിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജി സി സിയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡ്വൈസ് എന്താണ് നമുക്ക് ദുബായിൽ ഇവിടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് വേണം ഡി എച്ച് എ ലൈസൻസ് ദുബായ് ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റിയുടെ നമുക്ക് ഈവൺ നാട്ടില് ബി എം എസ് ആണ് ആയുർവേദത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേണം നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തില് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഡി എച്ച് എയിലേക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പം ഇതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ മാറിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ ഓറൽ അസസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ മാത്രമായിരുന്നു അത് ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യായിരുന്നു അതോറിറ്റിയുടെ ഇത് പ്രകാരം അപ്പൊ നമുക്കത് നാട്ടിൽ നിന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യായിരുന്നു ഓൺലൈൻ വഴി ഓൺലൈൻ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഹെൽപ്പ് നേടാം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് ബുക്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ നിന്നാല് ആയുർവേദം പ്ലസ് നമ്മുടെ മോഡേൺ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്ക് റഫറൻസ് ഒക്കെ തേടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് മാത്രല്ല അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആണോ നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അപ്രൂവൽ ഒക്കെ വേണം അതിനുള്ളതൊക്കെ ഇവര് ഒരു ഡാറ്റ ഫ്ലോ പ്രോസസ്സിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡി എച്ച് എയുടെ അണ്ടറിൽ ഉണ്ടാകും അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവര് എക്സാമിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ് തരുക അത് ഇപ്പഴും അറിഞ്ഞത് പ്രകാരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സി ബി ടി അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്നേ വരെ അതൊരു ഓറൽ അസസ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ സി ബി ടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റും പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ വൈവ കുറച്ച് മുന്നേ വരെ അത് ഞങ്ങൾ ഓറൽ അസസ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഇപ്പം സി ബി ടി പ്ലസ് വൈവ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഡി എച്ച് എയുടെ കയറി എപ്പോഴും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കേണ്ടതാണ് അത് ശരി അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇവിടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയ കാരണം ക്ലിനിക്സ് ഒക്കെ നമുക്കിപ്പം യു ഐ തന്നെ പല ഭാഗത്തും ആയിട്ടും കുറെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ക്ലിനിക്സ് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു അഡ്വൈസ് കണ്ടത് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരും ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവര് അറി പിന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞതും അതുപോലെ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാ അവര് അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു നല്ലൊരു മേഖലയാണ് ഈ ഒരു യു എ യില് ഈ ഒരു പിന്നെ പ്രാക്ടീസിങ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാണ്ടോ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് നാട്ടിലായാലും ഇവിടത്തായാലും മാഡത്തിന് നാട്ടിലായാലും നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ ലഭിക്കാണ്ടിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ മെഡിസിൻസിന് എന്തോ അഭാവോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിസിൻസും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒരു പാറ്റേൺ മാറുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ മെഡിസിൻസും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവൻ നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മളെ ഇലക്കിഴികൾക്കൊക്കെ വേണ്ട
ബെനിഫിറ്റ്സ് തന്നെ പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സെയിം റിസൾട്ടും അവർക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ആ അത് ശരി പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കവർ ആണ് അല്ലേ ഇൻഷുറൻസ് കവേർഡ് ആണ് അതെ അതെ എങ്ങനെ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസും കവർ ആണോ അതോ എല്ലാ ഇൻഷുറൻസും കവേർഡ് ആണ് അതിൽ അത് അവർ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആയുർവേദ കവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ആയുർവേദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന് കവറേജ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിയംബേഴ്സ് ബേസിസിൽ 100% കവർ ആവും ഓക്കെ ഓക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ബേസിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആദ്യം കൺസൾട്ടേഷൻ വരും പേഷ്യന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഫയൽ മൂവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മോട് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ അഖില മാഡത്തിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രത്യേക നന്ദി പറയാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കടന്നു വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് അതുപോലെ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലത്തെ യു എയിലെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാഡത്തിന് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള മറ്റു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം മാസലാമ